हेलो गाइस सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट प्रिपरेशन सो ये टॉपिक आता है गेट लाइफ साइंस के माइक्रोबॉल बायोलॉजी सेक्शन फाइव में माइक्रोबियल ग्रोथ आप लोग सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हैं और इस टॉपिक से हर साल टू मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अ शुअर शॉर्ट टॉपिक और आते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स जो ज्यादा टफ नहीं है बस दो तीन फॉर्मुलेज इक्वेशन है जिससे सॉल्व हो जाएंगे सो so, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में से डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ ग्रोथ कर्व और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज सो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ माइक्रोबियल ग्रोथ इज बेसिकली बैक्टीरियल ग्रोथ बट इन केस ऑफ माइक्रोब्स वी रेप्रेजेंट दम एज इंक्रीज इन सेल नंबर राधर देन इंक्रीज इन सेल साइज और माइक्रोब्स कैसे डिवाइड करते हैं तीस डिवाइड बाय बाइनरी फिश वेर इन वन सेल डिवाइड इन टू टू एंड सो वन सो टॉकिंग अबाउट ग्रोथ कर्व सो ग्रोथ कर्व इज बेसिकली अ विजुअल रेप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ इसमें हम लोग प्लॉट करते हैं लॉग सेल नंबर वर्सेस टाइम और इसमें होते हैं फोर फेजेस सो द फर्स्ट फेज इज लैक फेज सो लैक फेज में क्या होता है इसमें होता है एडजस्टमेंट सो हियर द सेल एडजस्ट टू अ न्यू एनवायरमेंट क्योंकि अभी अभी न्यू इनोकुलम में शिफ्ट किया गया है देन इट इज There is no cell growth, but the cell over here it is metabolically active. Why? Because it will prepare itself for the cell division in the next phase. So the next phase will be log phase. Log phase or the logarithmic phase is the main phase, which means there is increase in सेल नंबर यहां पे मेनली सीक्रेट होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस सेल्स सो यहां पे ग्रोथ रेट इज फार फार ग्रेटर देन डेथ रेट और डिक्लाइन रेट नेक्स्ट जो फेज है वो है स्टेशनरी फेज स्टेशनरी फेज There is no cell growth. Rather, it is stable cell growth. मतलब यहां पर growing cells जो है they are in equal amounts as the number of dead cells. यहां पर जो nutrients required for the organisms, the space that is required, सब decrease होता है फिर टॉक्सिन वगैरह एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करते हैं इसलिए यहां पे सेल्स ग्रो नहीं कर पाते एंड द लास्ट फेज इज डेथ फेज और द डिक्लाइन फेज विच इज सेल डेथ एंड हियर द नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीजेस कॉन्स्टेंटली बिकॉज ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड और एक बात जो बतानी है इज दैट इन द स्टेशनरी फेज सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर सिक्रेटेड सो अगर हम लोग एक कर् ड्रॉ करने की कोशिश करें फॉर प्राइमरी मेटाबोलाइट सिंस प्राइमरी मेटाबोलाइट आर सिक्रेटेड इन द लॉन्ग फेज द कर् विल बी लाइक दिस सो इट विल बी Like this for primary metabolite and for secondary metabolite, since they are secreted during the stationary phase, it will be, it will, it will cross the lag phase, cause uh, the log phase, and then it will increase in the stage, increase in the stationary phase. So 
so the curve will be go more inwards and then it will come up so this will be the curve for secondary metabolite isse kisi to year mein question pucha gaya tha curve for primary metabolite and the curve for secondary metabolite तो हम लोग को पता है कि बैक्टीरिया डिवाइड करता है विद बाइनरी फ्यूजन तो बाइनरी फ्यूजन लेट इस कंसीडर दिस एज अ पैरेंट सेल इट विल डिवाइड इनटू टू सेल्स व्हिच विल फर्दर डिवाइड इनटू टू सेल्स ईच और ये आगे चलता रहेगा सो so, this is the first generation of daughter cells ye parent cell hua ye unka first generation ho jayega this will be the second generation and this will be the third generation so parent cell unka first generation second generation and the third generation and the time between these two generation Like इन दोनों के बीच अगर पेरेंट और फर्स्ट जनरेशन के बीच जो टाइम लगा इट इज कॉल्ड एज जेनरेशन टाइम एंड इट इज रेप्रेजेंटेड एज जी द टोटल नंबर ऑफ इनिशियल सेल यहां पर कितने हैं ओनली वन सो कंसिडर इट एज एन एन जीरो एन जीरो इज वन और फाइनली हम लोग को कितने सेल्स मिले एन एट टाइम टी इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो लास्ट में फाइनल में हम लोग को कितने सेल्स मिले एट और फर्स्ट कितने थे एन सो एन जीरो इज इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स एंड एन टी इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो दिस जेनरेशन इज रेप्रेजेंटेड एज एन सो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ जेनरेशन सो यहां पर एन की वैल्यू क्या होगी वन एन इज इक्वल टू टू एन इज इक्वल टू थ्री सो समझ में आया दिस इज जेनरेशन टाइम दिस इज इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स फाइनल नंबर ऑफ सेल्स एंड दीज आर द नंबर ऑफ जेनरेशन फॉर जेनरेशन टाइम एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू टी अपॉन एन वेर टी इज द टाइम टेकन एंड एन इज द नंबर ऑफ जनरेशन वैसे ही द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन एंथ जनरेशन फाइंड आउट के लिए फॉर्मूला है टू रेस टू एन लाइक टेकिंग एन इज इक्वल टू थ्री एज एन एग्जाम्पल सो उस जनरेशन में कितने सेल्स होंगे टू रेस टू थ्री विच इज इक्वल टू एट सो एन टी इज इक्वल टू एट इफ इट इज एन इज इक्वल टू फोर देन टू रेस टू फोर विच विल बी सिक्सटीन लास्ट लाइन में क्या फॉर्मूले मिले थे जी इज इक्वल टू टी अपॉन एन एन टोटल सेल्स इज इक्वल टू टू रेस टू एन अभी जो फॉर्मूला मिला है वेरी इंपॉर्टेंट वन इज एन टी इज इक्वल टू एन जीरो इन टू टू रेस टू एन वेर एन टी इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ सेल्स एन जीरो इज द इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट एंड एन इज द नंबर ऑफ जेनरेशन फॉर एग्जाम्पल If the number of generations passed is three, and initially there was only two cells, then n t will be two into two raised to three, which will be. Now applying log to this, log n t is equal to log n zero into n log two. But since we are applying log, it will be plus. So log n t minus log n zero is equal to n divided by log two. So n is equal to log n t minus log n zero upon log two. की वैल्यू क्या होती है? Zero point three zero one. Zero point 
0.3301. So this is a very important formula. You will see in our next section that ye formula hum log kitne frequently use kar rahe. So ye wala formula, ye wala formula, or ye wala formula. Sare numericals will be mostly based on these formula only. Next is mean growth rate. Mean growth rate is represented as K and it is basically the reciprocal of generation time. So K is equal to 1 by G or K is equal to N by T. Because G was T by N. Also, you can apply Monod's equation for cell growth kinetics or uska formula hoga mu is equal to mu max into s divided by ks plus s where mu is the specific growth rate mu max is the maximum specific growth rate s is the substrate concentration and Ks is Monod's constant. 